欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子留学艺被扒很多巧合网友，这辈子没看过这么多离谱的同款。杨子留学艺同款眼镜是巧合还是有另有其他含义？日前，在杨子假期晒出的美照中，有一张是戴着花朵眼镜的。有网友发现，这款眼镜留学艺也曾经戴过。此前，刘学义为杨子吃蛋糕高清视频，杨子刘学义的回应也是让网友觉得不可信。不少网友解读为小猴子的问题，因为他太大条，经常把自己当成异性的兄弟。杨子晒刘学义同款太阳镜，也是引发了网友的纷纷猜测与联想。之所以网友这么大反应，是因为之前网友也扒到过杨子、刘学义一些巧合的同款。杨子在二十一年一十二月份的时候晒出的生活碎片里面，有一张狗狗照片和一张手办照片。刘学义之前也曾晒过狗狗和类似手办。二零一九年一十一月，俩人先后晒了一张落叶照，不同的是，一张是树上，一张是地上。2021年，俩人还晒过同款烟花照，不过这个相隔时间有些久，一个月左右。今年的 5.20 年，网友偶遇两人一起去坐过摩天轮。杨子刘学义同款眼镜，盘点杨子和刘学义的一些巧合：一起半夜喂口水蛋糕，男的大半夜去女的家，同款小狗，同款太阳花眼镜，半夜陪坐摩天轮。杨子。刘学义同款眼镜，同款泰迪，同款粽子。路人网友觉得这辈子没看过这么多离谱的同款。对于这么多巧合的同款，子粉认为都是一些很普遍的东西，巧合不是很正常吗？子粉很生气，真搞笑！捐款、公益不上热搜，这种侮辱智商的黑热搜天天上，其他家花了不少钱吧。与其天天想办法整杨子，不如提升一下自己。某些烂泥扶不上墙的，就算把杨子拉下来，也轮不到你家哥哥姐姐。赶紧去提升一下自己的业务能力吧！真是，与其提升自己，不如诋毁别人。今天留学一同款眼镜，明天同款冰淇淋，后天同款可口可乐，洗洗睡吧。子粉进一步解释：人家大学就认识了的十多年老铁。十年间，经常一群好友聚会、逛街、互动、合作，多次互损互对模式，怎么现在才开始刻意去扒这些无语的东西？一些人现实中大概孤儿吧，没朋友吧？杨子童星出道，一起长大十多年，友谊的男星有一堆，都是从小建立的革命友谊，一群酸鸡别发癫了。子粉说，内娱还没有原生概念的时候。杨子已经开始和专业配音演员一起给动画片配音了。内娱因为一两部现代剧原声沾沾自喜时，杨子电视剧原声率已经达到了 95%。内娱纠结于古装配音问题时，杨子已经开始追求同期声。杨子作品是最好的反击，他这些年也确实一直都是这样证明的，这样做的，靠一个个作品逆风翻盘。用作品让别人闭嘴，脚踏实地，日复一日，打铁字身硬，因隐忍沉淀，韬光养晦。从战长沙、欢乐颂、香蜜到亲爱的，每个开拍前都是一片不看好，骂声群嘲，最后用实力和作品一个个狠狠打脸，个个爆口碑出圈。小编本人很是认同子粉的一些解释。何况人家杨子也澄清过，与刘学义只是朋友是兄弟。可路人网友却不认同不买账。有网友幽默的讽刺：“杨子刘学义同款眼镜，杨子动了谁的蛋糕？大半夜的来黑，原来是动了刘学义的。”更有网友说：“杨子刘学义有差不多的眼镜，差不多的手办，差不多的碗，差不多的狗，这是差不多的甜啊。”这是蛋糕夫妇要公开的节奏吗？国庆假期，杨子还发文，放假就是要去姐妹家聚会。在她晒出的照片中，杨子和三位姐妹合影，还有聚餐丰盛的食材。
有鸡翅、大虾、鲍鱼、生蚝、猪肉、牛羊肉等。在如此美食的诱惑下，网友说：“这杨子又要尝体重了吧？”这要是在昔日经纪人刘维林和牙伟、侯俊帆眼里，肯定是不允许发生的。但现任的经纪人是杨子妈妈马海燕，由妈妈当经纪人。能够约束的了小猴子吗？杨子曾经参加活动时的背影照被网友吐槽，膀大腰圆，肩圆的像馒头。网友曾经议论杨子：“作为女明星，你好歹注意一下身材管理吧。”回到杨子留刘学义同款眼镜的话题，本人倒是觉得刘学义挺帅的，杨子也挺美的，俩人都有有趣的灵魂。如果是一对，自然是很好的。收到站，长沙太意外以为是骗子，鼻涕蹭霍建华身上。杨子手拍吻戏，这绝对是杨子最难忘的一部剧。在拍摄站长沙时，孔生导演想找一个长相清纯的在校大学生来饰演剧中灵气十足的香香。而此时，一十九岁的杨子刚刚从学校毕业，还有点婴儿肥，牙齿也没矫正，但是他却急迫的需要一个机会。来帮助自己摆脱下雪带来的标签，于是听到消息的他第一时间就报了名。不过一开始孔生导演根本就没看中他，距离开机还有一周的时间，原定的女主角因为一些原因来不了了，这才落到了杨子的头上。因为距离开机太近，并且还是一个女主角，杨子妈妈上来就觉得对方是骗子，还是杨子爸爸留心了一下。打电话过去，没想到竟是真的。这次让他顺理成章成了最终的女主。在等剧组开机那段时间，他在家里认真的研磨剧本，没想到却遭到了对手演员霍建华的质疑。2013年，他还在拍摄《金玉良缘》，就私下联系了战长沙剧组，希望可以尝试一下从未涉足的战争戏，既有实际体验，又是当红小生。导演孔生自然是求之不得，但是拍摄时也是让导演十分头疼。霍建华自带的台湾腔说话、讲台词总是容易嘴瓢，然而这都不是最丢人的战长沙，绝对是霍建华有史以来最干的一次经历。而让霍建华之所以想找个地缝钻进去，无非就是因为两人之间有代沟。在拍摄这部剧之前。霍建华对于杨子的印象一直都在小时候，当然他也是看着杨子的戏长大的。这次两人合作之后，就约着剧组里几个同事一起唱 K。霍建华十分应景的点了一首张国荣的歌，唱的那是非常的动情。只是没想到到了杨子的时候，一堆小邋遢葫芦娃就这样冒了出来。这种忽然来的代沟让霍建华非常尴尬。只能要求早点结束，感觉回家睡觉。让他最尴尬的就属和杨子的吻戏了。2013年， 34岁的霍建华在战长沙剧组问杨子和我拍吻戏，你能接受吗？原本在剧中是没有吻戏的，这句话可是让杨子吓得够呛。不光是因为自己没有拍过吻戏，而且对面还是一个和自己相差十几岁的哥哥。导演孔生见状也上前去交涉。正在杨子犹豫不知道该如何回答时，霍建华的一句话让他改变了想法。或许也是想通了，杨子当即放话：“拍就拍，有什么大不了的？只是嘴上说的轻巧，拍的时候可是全身僵硬。”这场戏来来回回拍了好几遍，才最终得以通过战长沙，绝对是杨子最难忘的一部戏。不仅仅是因为改变了戏路，更重要的是剧中的巧合。在拍摄霍建华和杨子的一段对手戏时，以为杨子哭得太投入，让鼻涕流了出来。巧合的是，全部都蹭到了霍建华身上。拍摄结束后，本想安抚一下杨子的老霍，看到自己衣服的鼻涕，可是被吓得连连后退。杨子也顾不到自己还没出戏，就赶紧蹲下身缓解自己的尴尬。然而，这都不是最尴尬的。在战长沙里，曾和杨子一起出演《家有儿女》的牛俊峰，在戏里两人再次合作的是姐弟。其中有一段戏是牛俊峰背着杨子
。然而因为好久没拍戏，杨子胖了一点，可是闹了一个大笑话。这一摔可是把剧组的工作人员吓了一跳。其他的不说，就这脸着的的姿势，也得赶紧上前去看看脸有没有事。所幸只是有不少的土，没什么大问题。战长沙播出之后。不光是得到不少观众的好评，更是让杨子的戏路一下子改变了不少。但是名气却并没有一夜爆红那么夸张，于是这才有了后来看到的《白蛇传说》，以及《亲爱的热爱的》。不知道当初你看《战长沙》时，有没有被小猴子的演技惊到了呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。